ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുവാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് സെയിം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുകളുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും ഒരു സവാളയും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്നാക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇതേ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാബേജോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇടേണ്ടുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് ഒഴിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ചിക്കി എടുത്തില്ല ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റുമായിട്ട് മുട്ട വല്ലാണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കഴി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഇനി അത് നമ്മളൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ആ ബൗളിൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുക ഇതുപോലെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളം മൊത്തം കളയുക നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂണോളം ഫില്ലിങ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫില്ലിങ് ഒരുപാട് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബോൾ ആക്കി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നതല്ലേ അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടി പോകാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ബൗളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു വെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് കോട്ടായിക്കിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ ബൗളുകളും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കുവാണ് അപ്പം അതിന് ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ചൂടായെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പപ്പടമാണേ ഞാനത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സമൂസയുടെ ഒക്കെ സമൂസയൊക്ക
ഇനി നമുക്ക് ആ മുകളിലെ ഭാഗം ഇതുപോലെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തടവിയിട്ട് നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പം എല്ലാ ഇതും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അത് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന വടയിൽ തന്നെ അത് ബൗളായിട്ട് വരും നമ്മുടെ പപ്പട വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ വരത്തില്ലേ അതുപോലെ വരും നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു സൈഡ് മൂപ്പിക്കാൻ ഇട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് അല്ലാതെ കളർ മാറി വരരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇതേ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സ്നാക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നതിന് വരെ താങ്